Uh, hello, my name is uh, Rafael Gonzalez. Buonasera. Buonasera, sono Rafael Gonzalez. I, um, I come from a mixed heritage. Uh, my mom is Dakota and my father is Puerto Rican. And I'm from Minneapolis, Minnesota. Vengo da Minneapolis, nel Minnesota. Mia madre è Dakota e mio padre è Puerto Rican. Um, I went out to the No Dapple resistance camp for four months uh, fighting the Dakota Access Pipeline. Quindi ho lottato per quattro mesi fianco a fianco contro la Dakota Pipeline, contro l'oleodotto. Um, I was at a camp uh, and we, our main focus was a non-violent direct action. Quindi il nostro obiettivo era quello di uh, azione non violenta, azione diretta non violenta. Um, uh, before I continue on with the story, I want to make it clear that this movement was started by our, our indigenous women and our indigenous youth. E vorrei essere molto chiaro sul fatto che questo movimento è nato dalle donne, dalle nostre donne indigene e dalla gioventù indigena. Um, I started going out to the camp in, in August and um, the, the fight was, was relatively um, um, non-violent at, at, at first when it comes to uh, police uh, repression and violence. Quindi io ho iniziato a frequentare il campo ad agosto dell'anno scorso e tutto il, diciamo che la mia presenza iniziò chiaramente con una posizione piuttosto non violenta e poi chiaramente con gli interventi della polizia è cambiato anche lì qualcosa. Um, our strategy was to shut down construction sites that were, that were um, digging up the land uh, and this land is Dakota, Nakota, in Lakota territory of the Ocheti Shakowin. Quindi questo era il territorio dei Lakota, dei Dakota e dei Dakota e chiaramente il nostro intento era quello di far chiudere, di fermare tutti gli scavi e tutti, mh, tutti gli impianti di costruzione che c'erano sui nostri territori. Um, this land is 1851 Fort Laramie Treaty land. Questo è il terreno uh, che è stato firmato, un trattato che è stato firmato nel 1851, quindi un, una terra che ci appartiene. And uh, originally the very first camp that started was on uh, the Standing Rock Reservation on the, the south um, side of the, the Cannonball River, which connects to the Missouri River. Quindi diciamo che il primo campo costruito, diciamo, iniziato su questo terreno era a sud del fiume Cannonball ed è da lì, do, da lì che è partito tutto quanto. Um, the, on the north, um, on the other side of the river, on the north side of the, the camp, um, was the Ocheti Shakowin camp and that was the main camp, it was a very large encampment. Poi dal al lato nord del fiume c'era il campo Shewi Kachowe che era il campo più grande che c'era sul territorio. And uh, for 10 months we fought against the pipeline. Um, this pipeline initially was proposed to go through Bismarck, North Dakota, which is a predominantly white community, um, and it's the capital of North Dakota. Quindi per dieci mesi noi resistemmo alla costruzione di, queste, di questo oleodotto. Una parte importante di questo oleodotto avrebbe dovuto attraversare il terreno um, what did you say it's called? Uh, the, the white territory? The, Bismarck. Attraverso il territorio Bismarck, che è un territorio prevalentemente abitato da bianchi. Um, and the, the people of Bismarck essentially uh, voted against it and they canceled the, 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 the plans to put the pipeline through Bismarck. E quindi anche i bianchi del territorio votarono contro la costruzione dell'oleodotto. They didn't have to start a camp, uh, they didn't have to go face to face with a mil militarized police, uh, they simply said they didn't want it and the plans were canceled. E quindi loro non si, vivendo lì chiaramente loro non si trovarono a dover um, a portare dei campi lì di resistenza, a dover affrontare la polizia militarizzata, è stato sufficiente per loro che sono bianchi dire noi non vogliamo l'oleodotto che attraversi le, nostro, le nostre terre e così fu fatto. L'oleodotto fu fatto passare d'altra parte. So the 
the alternative solution was to reroute it, and they decided to um, reroute it uh, through the treaty land that belongs to the Dakota, Lakota, and Nakota people, and it um, came very close to the Standing Rock Reservation. Quindi, non potendo più attraversare il territorio di Bismarck, fu deciso di far attraversare l'oleodotto sul territorio sacro, sul territorio dei trattati del 1851, e quindi attraverso il terreno da Cota, la Cota e Nakota, e, ed è qui che iniziò tutto il problema anche per noi. Um, this pipeline project uh, was never approved by Uh, the indigenous people uh, of the land. Quindi il progetto non fu mai approvato dalle popoli indigeni. Um, and uh, it is a direct um, threat to the drinking water of 18 million people. Ed è una minaccia diretta dell'acqua potabile per 18 milioni di persone. Um, as well as the, the people of Standing Rock first. Prevalentemente per le persone per gli abitanti di Standing Rock. Um, in, uh, in the event of an oil spill um, happening. Ovviamente nel caso in cui ci dovesse essere un riversamento di petrolio. And it also threatens the local ecosystems and it's obviously an um, oil extraction project and they intend on obviously burning the oil and that contributes to climate change. Quindi ovviamente facendo l'estrazione del petrolio e poi conseguenzialmente anche bruciandolo va a intaccare tutto l'ecosistema del territorio. Um, this pipeline uh, was built to transport um, o- uh, crude oil from the Bakken oil fields of North Dakota to the state of Illinois. Quindi questo oleodotto dovrebbe trasportare il petrolio crudo dal, dallo stato del North Dakota all'Illinois. And um, for months we, we, we fought on the front lines. There were three different strategies used. Uh, Standing Rock uh, pushed the, the legal route through you know, the litigation process. Quindi c'erano di fondo tre strategie ben precise di lotta. Quindi innanzitutto diciamo l'aspetto legale di Standing Rock. Quindi tutto un percorso uh, legale con gli avvocati. And, and many other uh, water protectors um, and camps uh, The main strategy was nonviolent direct action and that was also uh, uh, my strategy as well. Poi la seconda strategia quindi l'azione non viol- l'azione diretta non violenta che era anche la, la strategia che è anche la strategia di Rafa. Um, eventually the police presence increased and at one point uh, the Army National Guard, North Dakota police and hired uh, private security mercenaries were were working against uh, peaceful and prayerful water protectors. Quindi col passare del tempo fu aumentata la presenza della polizia sul territorio, quindi c'erano non solo la Guardia Nazionale, c'erano anche la polizia militarizzata e c'era anche um, della polizia privata. Uh, the violence increased on the front line as uh, water protectors um, shut down construction sites. Quindi ovviamente la tensione continuava a crescere mano a mano che i water protectors, che i protettori dell'acqua, facevano chiudere um, i siti. Uh, throughout a series of different actions, um, the militarized police used um, attack dogs against water protectors, rubber bullets, um, tear gas, bean bags, um, um, tasers, as well as water cannons in sub freezing weather that um uh that threatened the lives of water protectors um through a hypothermia quindi il sistema messo in atto poi come risposta alla nostra azione non non violenta fu quella del dei lacrimogeni delle pallottole di gomma fu quella dei um, idranti fu quella di bagnarci tutti di acqua a temperature um, sotto zero quindi obbligandoci anche a, a prendere tantissimo freddo a congelare um, at one point there was a, um, during the action where there was um, the dog attacks a journalist named Amy Goodman from an uh, alternative news media outlet called Democracy Now! was there and she documented um, what had happened that day. 
e poi ci furono anche i stati contro i cani e quel giorno fatalità c'era anche Amy Goodman, la giornalista di Democracy Now, che quel giorno ebbe la possibilità di documentare tutto quanto, tutta quanta la violenza che stava avvenendo contro di noi. Um, and that um, she, they published the, the story the following day on Democracy Now and um, it pretty much went viral and that's one of the big events that, that brought a lot of attention to the No Dapple movement. E quindi per fortuna, non, nonostante l'accaduto, il giorno dopo andò in diretta um, questa, questo, questa dimostrazione che aveva fatto, questa rilevazione che aveva fatto Amy Goodman, diventò immediatamente virale e fu lì il momento in cui cominciamo ad avere risposta e tanta gente cominciò a affiancarsi a noi. Um, I think it's important to understand that um, the relationship between alternative media uh, sources and um, indivi individual water protectors um, played a, a, there was almost a, a, a partnership between the, the two that worked in a, in a very uh, reciprocal way. E nacque qui praticamente una, un partenariato tra i media alternativi e i water protectors, i protettori dell'acqua, perché c'era una sinergia tra le parti che faceva sì che tutte le notizie uscissero come dovevano uscire. Because when um, alternative, excuse me, when alternative media sources would, would um, cover what was happening on the front line, um, that empowered many water protectors to create their own social media platforms and, and build a following and viewership um, through this process. Quindi quello che stavano facendo i media alternativi fu uno stimolo, quindi questa comunicazione di tutto quello che stava accadendo fu un'ispirazione per molti water protectors che decisero a loro volta di mettere in atto, di realizzare online dei propri siti o comunque dei propri mezzi di comunicazione per poter dimostrare a, a tutti quello che stava realmente accadendo. Um, in turn, the, the water protectors were, um, since they had their own built um, um, platform that began to grow, they were able to share alternative media, um, the alternative media sources and their publications and that strengthened the alternative media sources as well. Quindi le piattaforme utilizzate dai water protectors a loro volta continuavano ad assimilare e a caricare informazioni e notizie dai media alternativi e così nacque un, uno scambio reciproco di informazioni tra le due parti coinvolte. Uh, many, uh, many water protectors were using a live streaming um, um, technology uh, and you know, the, the, this information and what was going on on the front line would be shared during actions and would go viral in, in minutes. Quindi c'è stat stato fatto molto uso del live streaming, dello streaming in diretta, quindi tutte le riprese che venivano fatte andavano immediatamente in rete ed immediatamente iniziavano a diventare virali. Um, this is, this, this, uh, uh, usage of technology played a key role in, um, in gaining the momentum and the support of the world and many people um, from all around the world came to the camp and, and um, dedicated their lives to fighting the pipeline as well. Quindi questo uso uh, della tecnologia aiutò tantissimo a far conoscere i problemi e, il, e le lotte che stavamo facendo a Standing Rock, comunque sul territorio del Nord Dakota, e portò tantissime persone a raggiungerci lì e fece diventare questo nostro movimento famoso a livello internazionale. Uh, eventually, um, as, as the months went by and it became colder and colder, uh, more and more actions occurred and the police... Uh, violence and repression um, um, accelerated and um, you, you, saw, you saw more violence happening on and off camp as well. E mano a mano che passavano i mesi e si avvicinava sempre più il freddo dell'inverno, um, fumo messi nella condizione di dover sempre di più um, do resistere alla violenza della polizia, agli attacchi della polizia, non solo sui campi ma anche fuori dal territorio, quindi continui attacchi da tutte le parti. Eventually, um, on December 4th, the Army Corps of Engineers, um, who claims to, to own this piece of land that the camp was on, um, made an announcement um, denying Dakota access the permitting to drill under the Missouri River. 
quindi praticamente il 4 di dicembre fu, ci fu stato una sorta di colpo di Stato, se vogliamo chiamarlo così, da parte della polizia, ovviamente a loro favore, dicendo che avrebbero cominciato a fare degli scavi sotto al fiume Missouri. Um, and many people at the camp took that as a victory and um, um, when I was at camp uh, many people were celebrating, there were fireworks going off and it was a huge celebration. Quindi le persone i nativi americani pensarono che questo scavo sotto il fiume fosse un atto di vittoria da parte loro perché sembrava che non avrebbero più non sarebbero più passati con gli oleodotti sul loro terreno bensì avessero scelto un'alternativa cosa che invece poi dimostrò non essere così. Um, there was many of us who were also um, very uh, skeptical of this decision this was not a clear indication that um, the, the pipeline was completely shut down eh, alcuni di noi però lo videro anche come con occhio scettico pensando che questo fatto di uh, scavare sotto il fiume quindi di dirottare um, l'oleodotto forse non era proprio proprio una soluzione che uh, di, di una soluzione un, oppure un indice di vittoria And what um, the Army Corps of Engineers was, uh, was requesting from Dakota Access was an environmental impact statement that uh, surveyed the, the impact of, of, of oil pipeline and, and the possibility of it um, leaking. Quindi mh, fu, detto, fu detto loro che magari um, il fatto che l'olodotto um, fosse dirottato e passasse sotto il fiume magari andava a ridurre il rischio che poi um, l'olodotto sopra il terreno potesse in qualche modo essere danneggiato e poi esserci delle perdite di petrolio. Um, although uh, the Army Corps of Engineers issued an eviction notice um, at the camp um, and also Standing Rock encouraged people to go home, a small group, group of water protectors of about 800 to 1000 water protectors stayed um, until the end, until eviction day. Quindi fu, furono invitati a, anzi invitati, furono costretti a lasciare il campo, fu detto loro che dovevano andare via. Molte persone decisero di partire appunto vedendo questa come una sorta di vittoria a loro favore. 800, da 800 a 1000 um, water protectors decisero invece di restare per capire cosa sarebbe successo e nonostante l'obbligo di, par di partire, di lasciare il terreno, decisero comunque di non muoversi da lì. On January 20th, uh, Donald Trump was inaugurated uh, as, as president. Quindi il 20 gennaio Donald Trump fu inaugurato presidente degli Stati Uniti. On January 24th, uh, Donald Trump uh, uh, made an executive order to complete the Dakota Access Pipeline and the Keystone XL Pipeline. Quindi il 24 di gennaio the, um, to Donald Trump e mise un, uh, un, what did you say? Uh, un, un, um, un ordine esecutivo per ultimare, per andare avanti con i lavori dell'oleodotto. E then on um, uh, February 22nd is when the camp was evicted um, um, by uh, North Dakota Police. E quindi il 20, the 24th of February? The tw uh, 22nd of February. Il 22 febbraio fu dato l'out out a tutti quelli che erano rimasti sul campo, quindi fu detto loro di lasciare il campo da parte della polizia. Um, and water protectors were forced off of uh, we were pretty much forced off of our home. Um, quindi fumo costretti a lasciare le nostre abitazioni, fumo costretti a lasciare il territorio. Um, and we had to take on a new strategy of how we're going to fight this pipeline. Quindi dovevamo pensare a una nuova strategia per combattere questo oleodotto. Um, and that is through our divestment campaign. E quindi attraverso una campagna di divestment, how can we say that? Uh, divestment, disinvestimento. Divestment in italiano. Disinvestimento. Sì, boicottaggio. Ok, thanks. Quindi una nuova campagna di boicottaggio. Uh, right now what we're doing is targeting the different um, uh, big banks that are currently invest invested in the Dakota Access Pipeline. Quindi adesso stabbiamo, stiamo mirando le grosse banche che hanno fatto grossi investimenti per questo oleodotto. Many of them are 
also European banks, and that's uh, a part of the reason why I've been on tour for a month with a delegation of water protectors that came here. E molte di queste banche sono banche europee, ed è questa una delle ragioni per la quale sono in tour da un mese qui in Europa. As of June 1st, the, um, the Dakota Access Pipeline is in full operation. Quindi dal primo di giugno questa oleodotto è in piena costruzione, in piena operazione. Transporting 570,000 barrels of oil um, from North Dakota to Illinois every day. Quindi trasportando 750,000 barili di petrolio ogni giorno dal, dal North Dakota all'Illinois. Um, there's still hope in this fight, although um, this is really saddening news. Um, I spent, uh, I, I, I found out this information while I was in Europe and it was, it was, very, uh, it was very hard for, for us to, to, to swallow. Per noi che, era, che siamo, che eravamo qui in Europa in quel giorno lì in cui fu dato questo dato importante, è stato veramente un trauma per noi difficilissimo da digerire. But just a few days ago um, there was an announcement made um, Standing, Rock, Standing Rock and uh, the Cheyenne River Sioux Tribe um, uh, they've been um, battling the, in court there's been a um, you know there's been the fight in court and um, a federal court recently ruled that the Dakota Access Pipeline was a violation of the law quindi praticamente i, i i nativi americani del, del Nord Dakota stanno in questo momento lottando in tribunale e il, la Corte federale ha stabilito che um, l'oleodotto di fatto manca di rispetto ai trattati firmati secole, nel 1851. pipeline um, gets Shut down. Quindi questo non vuol dire aver vinto la battaglia, però c'è una buona possibilità che con questo decreto, diciamo con questa, con questa decisione del Tribunale federale, possa essere chiusa definitivamente l'oleodotto. Um, so right now, um, we, we, with this hope, we're, you know, we're not going to take it as a victory, we're, we're, we're going to, well it's a small victory, but uh, we're not going to feel victorious until the whole pipeline è shut down but um, this is really good news and um, we're going to continue on with our fight uh, thank you for having me here uh, and giving me a platform to speak to you all about our issues and in, um, in, uh, in our indigenous communities e quindi questo, questo non vuol dire che abbiamo vinto la nostra battaglia sicuramente non ci sentiamo vittoriosi però in qualche modo se va avanti così sicuramente ci sarà una vincita anche per noi. Vi ringrazio per avermi accolto qui e per aver ascoltato la, mia, la nostra comunità indigena. I just, uh, thank you. I don't know if I went over my time, but uh, I just want to say that I'm very blessed to be here in a space with, uh, with uh, different movements from Italy um, and I'm, I'm excited to talk about how we can show uh, solidarity with our movements and how we can continue on um, and, and recognize um, and acknowledge how our fights aren't different. These are the same fights. They might be unique in our own ways, but uh, it's important that we, we acknowledge that we are fighting the same fight together. E sono molto contento di, di essere qui questa sera con tutti i movimenti italiani. Sicuramente dobbiamo prendere atto che ciascuna delle nostre battaglie è una battaglia unica, una battaglia a sé, però tutti quanti insieme comunque possiamo lottare per la stessa ragione. Thank you.